ఆహా ఏమి రుచి అనరామై మరచి సమ్మర్ వచ్చేసిందో మామిడికాయల సీజన్ వచ్చేసిందో హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు లక్ష్మి గాయత్రి ఛానల్ ఈ రోజు నేను మా అక్కయ్య ఇద్దరము కలిసి సమ్మర్ లో వేసవి కాలంలో మనందరము ఇళ్లలో చేసుకునే బెస్ట్ రెసిపీ మామిడికాయలతో కచ్చి పుల్లటి మామిడికాయలతో ఊరగాయ సో మా ఇవాళ మేము నాలుగు రకాల ఆవకాయలు చేస్తున్నాము ఒకటి మామిడికాయలతో ఆవ ఇంకోటి అల్లం వెల్లుల్లి ఆవ ఇంకోటి ఉప్పావ లేదా నువ్వావ అని కూడా అంటాం దాన్ని నాలుగో రకం మన అందరి ఫేవరెట్ మాగాయ సో వీటికి కావలసిన పదార్థాలు అండ్ కొలతలు అన్ని తెలుసుకుందామా పదండి అయితే మామిడికాయలు మనము వెళ్ళి నచ్చినవి కొనుక్కుని పుల్ల పుల్లగా ఉందా లేదా టేస్ట్ చేయాలి చెక్ చేయాలి తర్వాత వాటిని బాగా వాటర్లో ఒకసారి కడిగి బట్టతో బాగా తుడిచేసి వాటిని అప్పుడు ముక్కలు చేయించుకోవాలండి ఇంట్లో మచ్చి కత్తి ఉంటే సరే లేదంటే అక్కడే ముక్కలుగా కత్తిరించుకోవచ్చు ముందుగా అల్లప్పా ఊరగాయకి మామిడికాయల్ని తుడిచి షాప్లో మనము దీన్ని ముక్కలుగా కొట్టించేయాలి కడిగి తుడవాలి బాగా క్లాత్ వేసి తుడిచి తర్వాత ముక్కల కింద కొట్టాలి దీని లోపల పొట్టు ఉంటుందండి ఒక పొర లాంటిది అవి కూడా మేము తీసేసాము అవి తీసేస్తే గనక మనకు గొంతులో ఇరుక్కోదు లోపల సో జీడి కూడా మనము విడదీయాలి కొంతమందికి జీడి ఇష్టం ఉంటుంది కావలిస్తే కొన్ని జీడీలు వేయొచ్చు సో ఇట్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో హెల్దీ ఫర్ యువర్ స్టమక్ తర్వాత దీనికి కావలసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కారపొడి ఆవపిండి ఆవాల్ని తెచ్చి పొడి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కొన్ని గార్లిక్ వెల్లుల్లి పొట్టు తీసినవి ఇంకా ఇది వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేశాము ఇది అల్లం పేస్ట్ ఒక రకంలో మనము ఇంగువ కూడా వాడతాము దాని కొరకు ఇంగువ సో నూనె మాత్రం ఇదే నువ్వుల నూనె నాకు చాలా నచ్చుతుందండి మా అందరికి ఎప్పుడు అదే అలవాటు చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ నువ్వుల నూనె కొనండి ఇదేం కాకుంటే మీకు ఏది వచ్చితే అది అండ్ ఉప్పు తగినంత అయోడైజ్డ్ కానీ ఉప్పు వాడాలి మన మావకాయకి ఎప్పుడు కూడాను కొలతలన్నీ మీరు స్క్రోలింగ్ లో చూసుకోవచ్చండి ఇదే నువ్వుల నూనె కట్ చేసుకుని సో ఇది అల్లం వెల్లుల్లి ఆవ కొరకు తాళింపు వేసుకోవడానికి ఒక పక్కన నూనె కాగుతూ ఉండగా తాళింపు వేయాలి నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ముందుగా పోపుల డబ్బాతో సిద్ధం అవ్వాలి ఇంగువతో పాటుగా కొన్ని ఎండుమిరపకాయలు వేద్దాము ఒక ఎనిమిది ఎండుమిరపకాయలు ఫ్లేవర్ కొరకు కాసిన్ని ఎండుమిరపకాయలు వేస్తే చాలు తర్వాత ఆవాలు టేబుల్ స్పూన్ లో చూసుకోండి అనుకోండి ఒక పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తర్వాత జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కాస్త చిన్న చిట్కేడు అనుకోండి మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి కలర్ రావడానికి కూడా మనకు ఈ పసుపు దోహదపడుతుంది ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి ఇంగువ ఒక టీ స్పూన్ వారే వా ఎంత మంచి స్మెల్ ఉందో సో స్టవ్ కట్ అయ్యాలండి పోపు వేసిన వెంటనే ఎందుకంటే అది వేశాక ఇంకా కాసేపు ఆ సిమ్లో అలాగే అది మగ్గిపోతుంది కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేయాలి వేసేసి అలాగే వదిలేయాలి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి నాలుగు గిన్నెల ఆవ ముక్కలకి ఒక గిన్నె అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు వేడి కాస్త తగ్గింది నూనెది స్టవ్ ఇందాకనే మనం ఆపేశాం కదా అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసాం అలాగే మగ్గనివ్వాలి వదిలేయాలి అందులో పచ్చి వాసన రాకుండా కాసేపు అలా అదే మగ్గి చల్లబడిపోతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తో చేసే అల్ల పావ నాలుగు గిన్నెల మామిడి ముక్కలకు దానికి ఒక గిన్నె కారపొడి ఎండు మిరపకాయలు తెచ్చి దాన్ని ఎండబెట్టి తొడిమెల్ తీసి గిరిణి చేయించుకున్న మన ఇంటి కారపొడి ఉండాలి సో పసుపు అర టీ స్పూన్ ఒక టీ స్పూన్ మెంతుల పొడి వేయించిన పౌడర్ చేసిన మెంతుల పొడి 
అండ్ జీలకర్ర పొడి కూడా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రను కూడా వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఉప్పు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే ముప్పావు బౌల్ ఈ అల్లప్పావకు అర గిన్నెడు ఆవ పిండి లేదంటే ఒక మీడియం సైజ్ గ్లాస్ అంతా ఆవ పిండి వేసేసాము ఉప్పుని మనము ఒక ముప్పావు బౌల్ తీసుకున్నాము నాలుగు గిన్నెల మామిడి ముక్కలకి ముప్పావు ఉప్పు ఈ సోగు అంతా కూడా మిక్చర్ అంతా కూడా ఒకసారి కలుపుకొని ముక్కల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి బాగా ముక్కల్ని కలుపుకోవాలి ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ ముందుగా మనకు కావలసిన పొళ్ళన్నీ తెలుసుకుని అన్ని రెడీ పెట్టుకుంటే కలిపేయడం చిట్కేలో పని అంతే బాగా కలిపిన తర్వాత ఇది చల్లబడిపోయింది తాళింపులో వేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా కూడా చల్లబడింది దాన్ని ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి వెల్లుల్లి పేస్ట్ లో కేవలం అల్లం వెల్లుల్లి కాకుండా కొన్ని ఇలా వెల్లిపాయలు వేస్తే గనక మంచి రుచి వస్తుంది పుల్ల పుల్లని మామిడికాయలో కొంచెం స్పైసీ స్పైసీగా వెల్లుల్లి పొట్టు తీసినవి వేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది పిల్లలైతే దీన్ని వదిలిపెట్టారు తిన్న తర్వాత పోపు వేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కాసేపు మగ్గనిచ్చాం కదా అది చల్లారింది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని నూనె ఉంది గనక మన చేతులు పెద్దగా మండవు మీరు ఎంత కలిపితే అంత ఒక్కో ముక్కకు పూర్తిగా అల్లం వెల్లుల్లి ఆ సోగు ఏదైతే మనం గుజ్జు అంటామో పూర్తిగా కలుస్తుంది వావ్ అస్సం స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ జై శ్రీమన్నారాయణ బాగా కలియబెట్టిన అల్లం వెల్లుల్లి ఆవాను జాడీలోకి మార్చుకోవాలి తర్వాత మూత పెట్టి గట్టిగా క్లాత్ తో కట్టేయడమే గాలిని కూడా దూరనివ్వకుండా మూడు రోజులు పెట్టేసి తర్వాత కలిపి ఆరగించేయడమే మీకు గనక నా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి ఆవ రెసిపీ నచ్చినట్టు అయితే గనక ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి అని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హాయ్ అక్క లైక్ అండ్ షేర్ ఆల్సో నోరూరించే అల్లం వెల్లుల్లి ఆవ రెడీ